नमस्ते विद्यार्थियों आज हम होम साइंस का लेसन दो है भोजन तथा उसके पोषक तत्वों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे गीतिका अपना वजन कम करना चाहती है और इसीलिए सुबह वह अपना भोजन नहीं करती है उसकी अध्यापिका की शिकायत है कि गीतिका कक्षा में ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं करती है एक दिन सुबह कि असेंबली में के दौरान वे बेहोश होकर गिर गई उसकी अध्यापिका ने उसकी माँ को स्कूल में बुलाया माँ ने बताया कि पिछले चार महीनों से गीतिका बहुत कम खाना खा रही है वे बहुत कमजोर हो गई अध्यापिका ने गीतिका को समझाया कि भोजन की मात्रा को कम करने से उसे शरीर के लिए पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं इसके कारण उसे कमजोरी हो रही है इसके दीर्घकालीन शारीरिक मानसिक तथा भावनात्मक कुप्रभाव हो सकते हैं अब गीतिका स्वस्थ रहने के लिए पोषक आहार के महत्व को समझ गई है वह जान गई कि हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रत्येक पोषक तत्वों की एक विशिष्ट भूमिका होती है यदि आप इन पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा जी हाँ आप सही है आपका शारीरिक आपका शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा और आप बीमार पड़ जाएंगे रोचक बात यह है कि यदि आप इन पोषक तत्वों को अपने आहार में लेना पुनः प्रारंभ कर देते देंगे तो उसके अभाव से उत्पन्न रोगों के लक्षण भी समाप्त होने लगेंगे अगर हम देखो लंबे समय तक पोषक तत्व भोजन नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में अनेक विकृतियाँ आ जाती हैं यानी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमें हमें अनेक रोग घेर लेते हैं लेकिन अगर हम पोषक तत्व युक्त भोजन लेना आरम्भ कर देते हैं तो हमारा शरीर इन रोगों के लक्षण को अपने आप ही समाप्त कर देता है यही कारण है कि इस प्रकार के रोगों को पोषण अभाव रोग कहते हैं यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग या पोषण अभाव रोग कहते हैं यह अभाव हमारे दैनिक आहार में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी या अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं यानी हमारे भोजन में अगर हम विशिष्ट प्रकार की विशेष पोषक तत्वों की कमी या अनुपस्थिति होने लग जाती है या हम उन पोषक तत्वों को नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से ये रोग हमें होने लगते हैं पोषण अभाव रोग वह स्थिति है जो हमारे शरीर में तब उत्पन्न होती है जब हमारे दैनिक आहार में एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक रहती है तो अगर पूछे पोषक अभाव रोग क्यों होता है तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि जब हमारे दैनिक आहार में एक विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमें पोषक अभाव रोग हो जाता है जैसे मान लो लोह तत्व की कमी हो गई आपके शरीर में आपने हरी सब्जियाँ नहीं खाई जिससे हमें लोह तत्व प्राप्त होता है तो उसकी वजह से एनीमिया रोग हो गया तो ये भी एक पोषक अभाव रोग है जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो जाएगी प्राय इस कमी को दूर किया जा सकता है यदि अभावयुक्त पोषक तत्व का शीघ्र ही पता लगाकर उसे रोगी का आहार में शामिल किया जाए बच्चों और बुजुर्गों में पोषक अभाव रोगों की संभावना अधिक होती है आइए कुछ सामान्य पोषक अभाव रोगों का अध्ययन करें अब देखा हम जो पोषक अभाव रोग है उसके बारे में जानेंगे पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण देखो प्रोटीन की प्रोटीन की कमी की वजह से हमें जो रोग होता है वो लंबे समय तक हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये रोग होता है भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग पैदा हो जाता है मान लो आपने प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाया लंबे समय तक आप ये खाना नहीं ले रहे हो अपने भोजन में प्रोटीन युक्त आहार को शामिल नहीं कर रहे हो तो आपको ये रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी ये रोग सामान्यतः पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है हमारे देश में ये रोग गरीब तथा सुविधाहीन समुदाय के बच्चों में व्यापक रूप से देखा जा सकता है जब बच्चे इस रोग से पीड़ित होते हैं तो उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण उन्हें दस्त और अन्य संक्रमकों के के होने का खतरा बढ़ जाता है तो ये अधिकतर जो है कम पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा रहती है अब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो प्रकार का होता है अब इसके देखो दो प्रकार के होते हैं उसके नाम भी दे रखे हैं और उसके उसके लक्षण भी बता रखे हैं अब देखो हम पहला चित्र देखते हैं उसमें क्वाशियों कर पीड़ित बच्चा है आ, उसमें क्या बता रखा है देखते हैं हम पहला है जब प्रोटीन की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट में मिलने वाली ऊर्जा प्राप्त हो तो इस स्थिति को क्वाशियोकर कहते हैं यानी जब प्रोटीन की मात्रा तो कम हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो ज़्यादा हो जाती है तो उस बच्चे के शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई जिसकी वजह से क्वाशियों का रोग हो जाता है इस पोषण अभाव रोग के कारण बच्चे का पेट मठे की तरह विकसित हो जाता है तो पहला नाम है क्वाशियो अगला है जब लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है अब वहाँ तो क्या था प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता अब लेकिन इस वाले में क्या है मरा समस्त रोग में क्या है कि जब लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो इस स्थिति में पैदा होने वाले रोग को मरा समस कहते हैं मरा समस यानी दोनों ही कम हो गए यानी प्रोटीन भी कम हो गया और ऊर्जा दोनों ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है इन दोनों ही परिस्थितियों में बच्चे का विकास रुक जाता है और वह अपनी पूर्ण क्षमता से विकसित नहीं हो पाता अगला रोग है जब बच्चे के आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसका वजन कम होने लगता है और वह कमजोर होने लगता है एक अन्य प्रकार का कुपोषण है अत्यधिक कैलोरी का सेवन 
यानी हम कार्बोहाइड्रेट युक्त जो कैल है वो भोजन ज़्यादा करने लग जाते हैं तो हमें ज़्यादा कैलोरी मिलने लग जाती है यदि व्यक्ति अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट का सेवन अत्यधिक मात्रा में करता है तो वह मोटा हो जाता है संपन्न परिवारों में अत्यधिक इस अधिकतर इस स्थिति को देखा जा सकता है शहरी क्षेत्रों में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक लोग निष्क्रिय तथा अभ्रमणशील निषादी जीवन शैली जी रहे हैं यानी कि जो शहरी क्षेत्र है या जो संपन्न परिवार है उनमें वो लोग क्या है कि ज़्यादा अपना शारीरिक श्रम भी नहीं कर पाते हैं और अभ्रमणशील रहते हैं निष्क्रिय रहते हैं जिसकी वजह से उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है अगला है विटामिन ए की कमी अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है वो हम देखेंगे देखो अधिकतर तो इसमें रतौंदी रोग होता है जो हमने सानी में पढ़ा है विटामिन ए की कमी मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है गर्भवती महिलाओं में भी इसकी कमी हो जाती है विटामिन ए शरीर की बढ़ोतरी और विकास के लिए जरूरी होता है इसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है विटामिन ए की कमी से आँख की पुतली के सफ़ेद हिस्से में सूखापन आना शुरू हो जाता है लंबे समय तक इसकी कमी के कारण आँखें के इस हिस्से में सिकुड़न आने लगती है यहाँ तक कि आँख के कानिक या यानी काले हिस्से अथवा पुतली में भी धुंधलापन आने लगता है ऐसी स्थिति में आँखों के अंधापन भी आ सकता है कम रोशनी में बच्चे को देखने में परेशानी होने लगती है इस स्थिति में सुधार के लिए भोजन में अधिक मात्रा में विटामिन ए लेना प्रारंभ कर देना चाहिए आपको ये जानकर दुख होगा कि भारत में विटामिन ए की कमी से हर वर्ष चालीस हज़ार बच्चे नेत्रहीन हो जाते हैं यानी कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमें एक तरह से रतौंदी रोग होता है जो हमें दिन में रात में कम दिखाई देता है या आँखों में अंधापन आ जाता है हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाती है तो ये भी बड़ा ही भयावक रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है तो हमारे पोषक तत्व में विटामिन ए युक्त भोजन भी हमें खाद्य पदार्थ भी हमें शामिल करना चाहिए अगला है लोह तत्व की कमी तो लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग एनीमिया हमारे देश में होने वाली दूसरी सबसे बड़ी पोषण संबंधी बीमारी है यह पोषण संबंधी समस्या है ये रोग सभी आयु समूह की महिलाओं और बच्चों में पाया जाता है यानी कि इसमें खून की कमी हो जाती है शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी और खून की कमी कब होगी जब हमारे शरीर में या हमारे खाने में भोजन में हीमोग्लोबिन या लोह तत्व युक्त खाना नहीं होगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम की होगी कि नहीं बनेगा जिसकी वजह से हमें एनीमिया रोग हो सकता है ये हमारे ये हमारे देश में एनीमिया के प्रमुख कारण कारण है आहार में लोह तत्व वाले खाद्य पदार्थों को शामिल न किया जाना अथवा इसका कम सेवन बड़े बच्चों तथा वयस्कों में पेट के कीड़ों का होना प्रसूति के समय अथवा किसी दुर्घटना के कारण अत्यधिक मात्रा में रक्त का बहना पहले आपने पहले पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह तत्व की आवश्यकता होती है लोह तत्व के अभाव अथवा एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है इससे कोशिकाओं को मिलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है ऐसा होने पर आप हर समय आलस और थकान महसूस करते हैं इसलिए आप अपनी पूरी क्षमता को से काम नहीं कर पाते हैं तो ये ये हमारे थे हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होने वाला रोग एनीमिया अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी भोजन में विटामिन बी की कमी भोजन में विटामिन बी की मात्रा कम लेने से इस रोग के लक्षण देखने लग, दिखने लगते हैं इसके का आम लक्षण है मुंह का पकना जीभ के छाले जीभ का लाल होना और मुंह के किनारे कटना आदि तो देखो मुंह का लाल होना या मुंह का पकना या जीभ के छाले होना या ये सब चीज़ें किसकी ये मुंह के किनारे जो होते हैं वो फट जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से होते हैं कई बार इसके साथ साथ दस्त और पैचिस के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं इनमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती और उसे भोजन पचाने में मुश्किल होने लगती है पहले ये रोग बेरीबेरी नामक रोग से जाना जाता था और ये विशेष रूप से उन स्थानों पर होता था जहाँ पॉलिश किए हुए चावल अधिक खाए जाते हैं अब ये रोग दिखाई नहीं देता है सफ़ेद चावल के स्थान पर हमें ब्राउन चावलों का सेवन करने से इस रोग का निवा का निवारण किया जा सकता है तो देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी किससे ख़त्म हो सकती है कि हमें ब्राउन चावल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए अभी विटामिन सी की कमी तो जो भी हमें खट्टे पदार्थ होते हैं खट्टे फल फल सब्जियां होती है ये फल होते हैं उससे हमें विटामिन सी मिलता है जैसे कि आंवला वगैरह है तो देखें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी मुख्य रूप से ताज़े फलों और सब्जियों के न खाने से होती है इस रोग को स्कर्वी रोग कहते हैं इस रोग को क्या कहते हैं स्कर्वी रोग इससे हमारे मसूड़े दांत आंत और हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती है मसूड़े फूलने लगते हैं और उसमें खून से उसमें से खून निकलने लगता है घाव भी जल्दी नहीं बढ़ते इसका एकमात्र उपाय है भोजन में ताजे फलों और सब्जियों की मात्रा का बढ़ा देना अगला है आयोडीन की कमी के विकार हमारे शरीर में सही ढंग से कार्य करने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता है इसकी कमी की वजह से कई प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं जैसे कि घेंगा बोनापन मानसिक विकलांगता बहरापन आदि घेंगा अथवा गलगंड आमतौर पर किशोरों युवाओं और स्कूल के बच्चों में देखा जाता है इस रोग के 
इस रोग से कुपोषण इस रोग से पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक प्रभावित होती है यानी गेंगा रोग है जो गलगरण रोग है ये आमतौर पर किशोरों और युवाओं और स्कूल के बच्चों में देखा जाता है अधिकतर महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है बोनापन यानी कि जन्म पूर्व आयोडीन की कमी के कारण होता है यानी बहुत भारी मात्रा में जन्म से पहले ही बच्चे में आयोडीन की कमी होती है उसका माता अगर जो आयोडीन युक्त भोजन नहीं लेती है तो उस बच्चे में ये विकार उत्पन्न होता है गंभीर मानसिक उत्पीड़न होता है ये भारत के कुछ इलाकों में गेंगा मुख्य रूप से देखा जा सकता है इसमें हिमालय की तलहटी वाली क्षेत्र और वे क्षेत्र जहाँ बाढ़ अधिक आती है लेकिन हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार गुजरात और केरल भी गेंगा रोग से प्रभावित क्षेत्र है इस समस्या का एकमात्र समाधान है आयोडीन युक्त नमक का सेवन इसी वजह से सरकार ने गैर आयोडीन युक्त नमक को प्रतिबंधित कर दिया है तो इसका तो एक ही उपाय है कि हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए याद रखें आयोडीन नमक को वायु वन डिब्बे में रखना चाहिए ताकि उसका आयोडीन निकल ना सके आयोडीन नमक में पकाए जाने वाले भोजन को ढककर पकाया जाना चाहिए तो यह था विद्यार्थियों आज का हमारा लेसन अब इसका एक पॉइंट और है जो हम देखते हैं भोजन में विविधता की आवश्यकता अब देखो भोजन की विविधता मतलब क्या है कि हमें एक जैसा भोजन रोज नहीं करना चाहिए हमें उसमें विविधता लाते हुए खाना चाहिए अब आप भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों और शरीर के में उनके कार्यों के बारे में भली बात ही जान चुके हैं आप ये भी समझ चुके हैं कि इन पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या हो सकता है या कौन से रोग होते हैं अतः आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए हमें इन सभी पोषक तत्वों से युक्त हमें भोजन करना चाहिए आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे सभी पोषक तत्व विद्यमान हो आपने देखा कि कोई भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो सभी पोषक तत्व दे सके इसीलिए आपको चाहिए कि भोजन में विविधता लाए जिससे कि आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो सके और आप पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से दूर रह सकें देखो ऐसा कोई सा भोजन नहीं है अकेला जो जो अपने आप में पूरा संपूर्ण हो जिसके अंदर सभी पोषक तत्व प्राप्त हो तो इसीलिए हमें अपने भोजन में विविधता लाना चाहिए हम अलग अलग तरह का हमें सब्जी का उपयोग करना अलग अलग तरह के हमें दालों का उपयोग करना अलग अलग तरह के हमें अनाज का उपयोग करना है और अलग अलग तरह के हमें फल खाने चाहिए मौसम फल खाने चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो विटामिन है ये पोषक तत्व है उनकी कमी ना हो पाए अब ये आपके प्रश्न उत्तर है अगला पॉइंट है पोषण और स्वास्थ्य में अंत संबंध अब देखो पोषण और स्वास्थ्य में अंत संबंध आपस में क्या संबंध है तो देखो ये तो पता है कि अच्छा भोजन लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अच्छा भोजन नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो ये तो आपस में संबंध इनमें हो गया अब इसमें पढ़ते हैं हम पोषण संबंधी पोषण संबंधी जानकारी होने से आपकी यह समझ में शायद समझने में सहायता मिलती है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व को कितनी मात्रा में लेना आवश्यक होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी है पूर्ण शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति न कि सिर्फ बीमारियों से मुक्ति इस प्रकार सही अर्थों में स्वस्थ व्यक्ति वही है जो न सिर्फ सही तरीके से भोजन ग्रहण करता है बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होता है अब इसका मानसिक और सामाजिक स्वस्थ रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए तो हमें हमने देखा कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है और ये हमें किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है और हमें कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए तो आपने इस पाठ से संबंधित ये सब चीज़ें जानी अब ये आपने क्या सीखा तो ये है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन तथा खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है पानी पोषक तत्व नहीं है किंतु ये शरीर के लिए बहुत ही शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है दूध पनीर अंडा मीट तथा अनाज प्रोटीन की स्रोत है हड्डी और दांतों को मजबूत तथा स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम तथा विटामिन डी की आवश्यकता होती है ताज़ा सब्जियों तथा रसीले फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है हरे पत्तेदार सब्जियाँ साबुत दालें अनाज तथा खजूर लोह तत्वों के अच्छे स्रोत है लोह तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है हरे पत्तेदार सब्जियां दूध तथा दूध से उत्पाद अंडा मक्खन तथा घी विटामिन ए के अच्छे स्रोत है विटामिन ए की कमी से रतौंदी और सूक्ष्म व खुदरी त्वचा की समस्या हो जाती है अज्ञानता ही पोषण अभाव रोगों का मुख्य कारण है तो ये थे आपके आज का पाठ इसी संबंधित प्रश्न उत्तर हम अगली सीरीज में करेंगे तो इस पाठ को आप अच्छे से दोबारा पढ़ना अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ना उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया है अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद